ハンピレー丸に。今回はハンピレーの式の求め方について一緒に学んでいきましょう。早速例題です。えー、y は x にハンピレーし、x イコールマイナス3の時 y イコール2であると。この時1、2、3について答えていきます。さあ、問題文の最初に、y は x にハンピレー死なんて書いてあるでしょってことはみんなね、頭の中に浮かべる式。何ですか ?y は x にハンピレー死と言われたら、y イコール x 分の a。これですよね。そして、この a が、比例定数ですと。はい。ということで、えー、この1、2、3を解いていきましょう。まず1番、比例定数を求めなさい。つまり、y イコール x 分の a の a の値を求めなさいって問題。さあ、この比例定数を求めるためにヒントが書いてあります。ここです。x がマイナス3の時、y は2ですよって書いてあるのね。これをうまく利用して、比例定数を求めていきます。さあ、この時なんだけどね。y イコール x 分の a っていうこの式を使ってもいいんだけど、ハンピレーの式ってね、みんな二つ覚えておくといいわけ。y イコール x 分の a ともう一つがこれですよ。x と y をかけたら a になるよ。これをね、うまく利用した方が、比例定数求めやすい。まあなんだろうな、比例定数求めたりとか、えー、例えばこの3番、y の値が分かってて x の値を求めるとかね。逆に y の値を求めるとかね。x の値や y の値や比例定数を求めるときは、この式を使った方が便利です。じゃあやってみようか。こっち使ってみるよ。はい。比例定数を求めなさい。これ、反比例の式だから、xy イコール a ですよと。で、えー、今回はさ、x の値がマイナス3でしょで、y の値が2なんでしょこの x イコールマイナス3、y イコール2を、ここに代入してあげればいいんだよ。ね。はい、この x イコールマイナス3 y イコール2を xy イコール a に代入します。はい、そうすると、はい、x にマイナス3を入れる。y に2を入れる。はい、これが a なんでしょはい、これ解くと a の値はマイナス6って出るよね。はい、ということでこれが答えですと。ね。簡単でしょこっちの式使った方が簡単だよね。はい。それでは2番。y を x の式で表しなさい。えー、ハンピレーの式だから y これ x 分の a の形。で、1番で a の値がマイナス6って分かったわけだから、もうみんな答えられるよね。y イコールマイナス x 分の6と。まあ、このように書いておきましょう。はい。y イコールマイナス x 分の6が答えです。はい。じゃあ続いて。y が4の時、x の値を求めなさいと。えー、もちろんね、この2番の式の y の部分に4を代入して、x の値を求めようってやってもいいんだけど、さっきも言ったようにね、この式を利用した方が便利ですよ。まあ、楽かな。はい。じゃあやってみますよ。この式ちょっと使うよ。はい。xy イコール a。で、a の値はもうみんな出てんだよね。はい。a の値はマイナス6です。だから xy イコールマイナス6。この式に y イコール4を代入してみるわけ。y の部分に4を代入する。はい、そうすると、x×4。つまり 4x イコールマイナス6ってなるよね。はい、両辺4で割ると、x イコールマイナス4分の6。約分して2分の3。はい、ということで、x の値は、マイナス二分の三になりますと。はい、これが答えです。ということで、今回は、反比例の式の求め方について一緒に学んでいきました。